Muy buenas futboleros y futboleras, bienvenidos a vuestro canal de fútbol y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, hoy con un nuevo capítulo de la serie Vuelve el Tete, la serie que como ya sabéis estamos haciendo en el canal con el Club Deportivo Tenerife, un club que milita en la Liga 1-2-3, lo que sería la segunda división española, y hoy con un capítulo eh, muy interesante, ya que vamos a ver el partido eh, completo contra el Rayo Vallecano, es un partido eh, a vida o muerte, ya que estamos eh, a finales de la primera temporada, nos quedan exactamente eh, tres jornadas para terminar la temporada, sí, la verdad es que he avanzado muchísimo en esta temporada desde, desde el último capítulo, he jugado eh, varios partidos, porque como ya os dije, es una serie en la que me lo estoy pasando pipa y me puse dos días a jugar, eh, se me fue la perola y bueno, pues eh, jugué un montón de partidos, además estaba viendo que no había partidos eh, muy interesantes, así que bueno, como las tres últimas jornadas son partidos eh, bastante interesantes, sobre todo este contra el Rayo Vallecano y la última jornada contra el Granada, pues dije, bueno, ya me lo hago de tirón, eh, voy jugando y ya grabamos eh, a ver cómo llegamos al partido contra el Rayo eh, los dos equipos eh, de puntos, ya que como sabéis, los que habéis seguido eh, la, la serie entera siempre hemos sido dos equipos que hemos estado ahí arriba, tanto nosotros como el, como el Rayo Vallecano, y bueno, pues eso, nos quedan eh, última, únicamente tres jornadas de liga, y este partido contra el Rayo eh, es un partido a vida o muerte, porque eh, nos estamos jugando muy seriamente el ascenso y está la, y está la parte alta de la clasificación, pero en, en un auténtico pañuelo, luego lo vais a ver eh, un poquito... Eh, cuando veamos la, la clasificación, pero bueno, lo primero que vamos a hacer antes de ver el partido importante contra el Rayo Vallecano va a ser eh, cómo nos ha ido en los partidos eh, que hemos jugado desde el último capítulo eh, que lo dejamos. Bueno, pues el último capítulo eh, lo dejamos en el partido eh, que vimos completo contra el Valladolid fuera de casa, en el que empatamos eh, a cero, Luego tuvimos eh, tres empates eh, consecutivos, el primero eh, en casa contra el Lorca, bueno, un partido en el que debíamos de haber ganado, pero bueno, se nos puso un poquito el, el partido un poquito trabado y bueno, pues el Lorca consiguió arrancarnos un empate de nuestra casa. Luego jugamos un partido eh, también eh, importante, jugábamos, jugamos contra el Zaragoza, logramos también empatar a uno, esta vez ya fuera de casa contra el Zaragoza y bueno, pues un partido eh, muy reñido, como veis se adelantó el Zaragoza en el minuto 91 y pues, por fortuna logramos empatar nosotros en el minuto 92 con un tremendo error defensivo del Zaragoza que bueno, al final eh, dentro de lo que cabe, pues eh, conseguimos un, un empate. El tercer empate consecutivo, este ya sí que nos tocó un poquito eh, más la moral porque jugábamos fuera de casa contra el Córdoba. Si sí es verdad que el Córdoba eh, por esas jornadas estaba luchando por entrar en los playoffs y bueno, pues como veis nos adelantamos muy prontito con un gol de Juan Villar, aguantamos y para nuestra desgracia eh, nos lograron marcar el gol del empate en el minuto eh, 93, o sea fue un jarro de agua fría cuando ya teníamos eh, la victoria prácticamente lograda en el minuto 93, en la última jornada, en la última jugada de liga, de partido, perdón, pues nos lograron, nos logró empatar el Córdoba. Veníamos, como veis, de 1, 2, 3, 4, 5 empates consecutivos, por suerte también en muchas jornadas habían fallado los rivales y seguíamos estando ahí entre, entre los dos primeros que nos dan a, eh, acceso a subir eh, directamente a la liga adelante. Y bueno, pues el siguiente partido eh, jugamos contra el Cádiz, jugamos en casa, partido importante también ante un Cádiz que es un rival eh, bastante complicado. Y bueno, pues con dos goles de Víctor Casa de Sus nos llevamos eh, una victoria importante para ya romper sí esa mala racha de tantos empates eh, consecutivos. Siguiente partido, jugamos fuera de casa contra el Sevilla Atlético, un equipo que está luchando eh, por no descender de, de categoría y al final pues eh, otro empate que conseguimos, eh, la verdad es que contra equipos así un poquito eh, de menos nivel que nosotros, la verdad es que nos está costando eh, bastante ganar, eh, nos adelantamos 0-1 eh, con un gol de Alberto en el minuto 50 y nos, y nos empataron ellos en el minuto 71 
Luego jugamos en casa contra el Alcorcón, este partido sí que lo ganamos eh, fácil por un resultado de cuatro goles a cero, con dos goles de Juan Villar, uno de Víctor Casadesús y otro gol de Tyron. Y bueno, pues aquí desgraciadamente eh, perdimos el partido, perdimos por... Por, un gol, por dos goles a uno, ya que jugábamos en casa del Oviedo, y bueno, pues se adelantaron ellos en el minuto 9 con un gol de Puzco, logramos empatar nosotros por medio de Tyron en el minuto 52, pero luego en el minuto 64 se volvió a poner el Oviedo por delante, y bueno, pues se llevó la victoria en un partido que nos acercaba eh, un poquito más al... que acercaba al Oviedo un poquito más a los puestos de, de ascenso directo. Pero haber ganado este partido contra el Oviedo... Hubiera sido, la verdad es que clave, porque hubiera sido una victoria importante, pero bueno, no se pudo ganar y nos tenemos que conformar con el partido que hicimos, que creo que hicimos un partido eh, bastante, bastante bueno. Siguiente partido, jugamos en casa contra la cultural leonesa, ganamos por dos goles a cero, un partido que nos merecimos ganar y ganamos eh, sin prácticamente ningún apuro, con un gol de Víctor Casadesús y otro de Samuel Elongo. Siguiente partido, eh, fuera de casa jugamos contra el Barcelona B, este partido sí que nos hizo un poquito de daño porque fue un partido que nos pusimos eh, con 0-2 y al final eh, prácticamente en, los en la última media hora eh, nos dejamos empatar el partido, yo creo que los jugadores eh, con el 0-2 se relajaron eh, bastante y eso le dio alas al Barcelona y bueno pues nos logró eh, empatar eh, metimos nosotros el 0-1 por medio de Longo en el minuto 3 El 0-2 eh, Víctor Casa de Sus en el 58 Y la jugada clave de este partido eh, fue que casi eh, marcar nosotros el 0-2 eh, metió el Barça el 1-2 y bueno, eso le dio bastantes alas y al final eso, al final consiguieron eh, remontar un 0-2 y llevarse un empate de, de casa del Barcelona. Siguiente partido, jugamos eh, fuera de casa contra Osasuna, la verdad es que era un partido difícil porque Osasuna venía de, de una racha de partidos bastante interesante, creo que de los últimos cinco partidos que, que había jugado eh, creo que había ganado cuatro y había empatado uno o algo así y bueno pues conseguimos una victoria importante en un campo difícil por dos goles a cero con un gol de Montañés y otro gol de Tyron. Siguiente partido, jugamos contra el Almería, otro equipo eh, que está ahí en mitad de tabla y otro partido que contra equipos eh, de mitad de tabla para abajo nos cuesta eh, mucho ganar. Eh, empatamos eh, a uno con un gol de Tyron y bueno, eh, sí es verdad que el Almería se puso por delante en el marcador, luego conseguimos empatar, intentamos eh, buscar la victoria en lo que quedaba de partido pero tuvimos algunas ocasiones y o bien las fallamos nosotros o bien el portero de la Almería estuvo bastante bien y al final eh, conseguimos eh, un empate. Y el último partido, pues el partido contra, contra el Numancia. La verdad es que no hicimos eh, un buen partido, eh, se puso el Numancia eh, en los primeros 10 minutos con un 0-2 que metieron por medio de Valcarce y Guillermo. Luego sí es verdad que en seis minutos eh, conseguimos eh, empatar nosotros el partido con un gol de Aitor Fernández en propia puerta y otro de Javi Matilla, pero bueno, en los últimos diez minutos no sé qué le pasó al equipo, nos metieron eh, dos goles más y al final el, el Numancia eh, se lleva eh, una victoria eh, por dos goles a cuatro. El Numancia que es el único equipo que ha conseguido eh, en toda la liga ganarnos los dos partidos, ya nos ganó el partido de ida y ahora nos ha ganado el partido de vuelta y aquí pues bueno, lo peor del partido eh, aparte de la derrota porque dejábamos que se acercaran eh, los equipos que venían por detrás pues lo peor fue la expulsión de Juan Villar en el minuto 91, ya teníamos el partido perdido y bueno eh, no, podíamos, eh, no nos teníamos que haber permitido eh, esa expulsión porque nos va a dejar eh, en la delantera en cuadro para, para el siguiente partido eh, contra el Rayo Vallecano. Como veis, ya os he dicho, eh, nos quedan tres partidos. Jugamos el siguiente partido contra el Rayo, que va quinto. El, el, ante, el penúltimo partido lo jugamos contra el Albacete, que va decimos esto. Y el último partido lo jugamos contra el Granada, que va cuarto. O sea, eh, puede, y eh, yo creo que contra el Granada en la última jornada nos vamos a estar jugando el, el ascenso, así que eh, ahora en este capítulo ahora nos iremos a ver el partido completo contra el Rayo Vallecano, ya que como veis 
es un equipo eh, que va quinto, o sea, creo que está a dos o tres puntos eh, nuestros, creo que más a tres puntos que a dos, y bueno, es un partido importante para verlo completo, y luego, pues en el siguiente capítulo, yo me imagino que veremos el partido contra el último partido de liga contra el Granada, que supuestamente eh, nos estaremos jugando el, el ascenso a la, a la liga adelante. Lo primero, antes de ver el partido completo, vamos a irnos a la a la clasificación para que veáis eh, cómo vamos. Y bueno, pues como veis, eh, una clasificación eh, bastante apretada. Si sí, es verdad que ya el Sporting eh, tiene una renta, eh, no es mucha, pero tiene una renta de, de tres puntos con el tercero, que sería el primer equipo que jugaría eh, playoff. Luego estamos, eh, mirar, eh, nosotros segundos con 69, el Oviedo tercero con 69, el Granada cuarto con 67, el Rayo Vallecano quinto con 66 y luego el Numancia sexto con 65. O sea, estáis viendo que desde el último equipo que juega playoff, que es el Numancia, hasta nosotros, que somos el primer equipo que ascenderíamos eh, directamente, únicamente hay cuatro puntos de diferencia y quedan nueve puntos en un juego. O sea, incluso el Zaragoza, aunque remotas, eh, todavía tendría opciones eh, de luchar por la, segunda, por la segunda plaza. O sea, entre el séptimo y el segundo eh, hay únicamente una, una renta de, de seis puntos quedando nueve en, ju en juego. O sea, como estáis viendo, la clasificación eh, está en un pañuelo. Nosotros hemos jugado 39 partidos, de los cuales hemos ganado 18, hemos empatado 15 y hemos perdido 6. Llevamos 64 goles a favor y 42 goles en contra, con una diferencia de 22 y con 69, con 69 puntos. Así que ya veis eh, lo interesante que está la, la temporada, eh, quedando tres partidos para eh, terminar eh, la temporada. O sea, vamos a estar ahí cuatro o cinco equipos que hasta la última jornada nos vamos a estar eh, luchando en eh, los dos puestos que, que hay para ascender directamente a la, a la liga adelante. Así que ahora sí, nos vamos a ir a la previa del partido. Perdonar por el pequeño corte que he tenido que hacer, que justo me acababan de llamar por teléfono y tenía que atender al teléfono y os decía que nos íbamos a ir a la previa del partido y vamos a ver eh, contra qué equipos se enfrentan eh, nuestros perseguidores. Y bueno, pues vemos aquí que el Oviedo eh, juega contra el Almería que va 14, el Granada juega contra el Zaragoza que es séptimo, el partido creo que más igualado de, de, de la jornada... Eh, luego vemos que el Numancia eh, juega contra el Sevilla Atlético que es decimoséptimo y el Sporting eh, juega contra el Valladolid, o sea, así un poquito los que más difícil lo tiene son el Granada y el Sporting, pero luego los demás eh, tienen partidos eh, un poquito eh, asequibles. Así que ahora sí, nos vamos a ir a la previa del partido. Y bueno, pues eh, os dije antes lo de la expulsión de Juan Villar, pues es una faena porque no podemos contar con ninguno de los delanteros eh, del equipo. El único eh, que tenemos disponible para jugar de delantero es Brian Martín, el chaval del, del filial, porque a Juan Villar lo tenemos sancionado por la sanción en el tiempo de descuento del partido anterior, Filip Malvasi, que podría jugar también de delantero, también lo tenemos lesionado, y nuestros eh, dos eh, mejores delanteros, como son Víctor Casadesus y Samuel Elongo, también los tenemos lesionados. O sea, llegamos eh, con muchas bajas, sobre todo en, en la línea de, de adelante. Y bueno, pues eh, como siempre eh, voy a jugar con una 4-2-3-1 y a ver qué tal eh, se nos puede dar en, en el partido este contra, contra el Rayo. Vamos ahora sí a enviar el, el equipo, le vamos a dar a que sí. Y bueno, pues aquí veis la presentación del partido, Tenerife Rayo Vallecano en el Eliodoro Rodríguez López. Esto, eh, como os habéis dado cuenta, eh, me he instalado eh, un nuevo skin, que la verdad es que a mí me gusta eh, bastante. Intentaré dejaros el, el link del skin abajo en la descripción por si os lo queréis descargar y probaroslo a ver qué tal a ver qué tal os parece. Y bueno, pues aquí tenemos las alineaciones de los dos equipos. Vamos a empezar por la nuestra que jugamos en casa, que como ya os he dicho, jugamos como casi siempre con una 4-2-3-1. Con Carlos Abad en portería, eh, Luis Pérez, Jorge Abeldaño y Camil en defensa. En el doble pivote Aitor Sanz y Matilla. 
Y arriba eh, jugamos con Tyron por la derecha, eh, Juan Carlos en el centro, ya que aquí tenemos la baja de Víctor Casadesús que está lesionado. Eh, Montañés va a jugar por la izquierda. Y arriba eh, Brian Martín, ya que como os he dicho, eh, no puedo poner a nadie más porque tenemos a Samuel Elongo lesionado, a Casa de Sus también lesionado, a Juan Villar que también podría jugar ahí lo tenemos eh, sancionado, así que el único disponible que nos queda es Brian Martín, el chaval del filial. En el banquillo van a estar como portero suplente Galván y luego eh, Cámara, Iñaki, Alberto, Bruno Lamas, Vitolo y Suso. El Rayo Vallecano va a jugar con una 4-1-1. Con Alberto García en portería, en defensa Bayano va Velázquez y Rat, en el centro del campo en Barba eh, Unai López, eh, Cerro y Van Goura, eh, por detrás del delantero eh, va a jugar Oscar Trejo y arriba eh, va a jugar eh, Raúl de Tomás. En el banquillo van a tener a Toño, Amaya, Moreno, Javi Guerra, Tasor, Trasorras, Dorado y Domínguez. Así que nos vamos al vestuario. Vale, túnel de vestuarios, vamos a dar la charlita, les vamos a decir que, que estamos en teoría a un punto de asegurar al menos eh, un puesto en el playoff, o sea, con conseguir un empate aquí eh, ya tendríamos eh, puesto directo eh, para el playoff, aunque lo que nosotros queremos es ascender eh, directamente, que es nuestro nuestro objetivo, vale, en defensa, eh, como ya sabéis siempre, eh, en entusiasmado y creo que aún, aún podéis dar mucho más, y tanto en el centro del campo como en, eh, en ataque, eh, también. Os decía que nuestro objetivo principal es ascender, eh, nos daría igual eh, que fuera directamente o consiguiéndolo en el playoff, pero visto cómo se ha dado eh, la temporada, que casi siempre hemos estado entre, entre los dos primeros, pues ahora mismo eh, sería una pena eh, tenernos que ir a jugar el, el playoff. Pero bueno, eh, veremos a ver lo que pasa en estos tres partidos que nos quedan de temporada. Ahora nos dice que ahora que las cosas están en tus manos, deberás creer que el Tenerife puede llegar a ganar el título de la Liga. Eh, nunca he dado por perdido la esperanza. Y bueno, pues aquí eh, tenemos ya la presentación de lo que va a ser el partido, partido en el que me voy a morder las uñas, ya que, bueno, ya habéis visto que únicamente nos separan tres puntos al Rayo Vallecano de, de nosotros y tenemos eh, sí o sí o ganar el partido o por lo menos eh, hacer el mismo resultado que los equipos eh, que, vienen, que vienen por detrás. Sobre todo del Oviedo, que si el Oviedo, si nosotros fallamos y el Oviedo saca mejor resultado que nosotros, eh, sí que el Oviedo nos quitaría eh, la, segunda, la segunda posición. Pues mira, aquí ya el Oviedo eh, va ganando, así que eh, mala, mala noticia. O sea, nosotros ya sí que tenemos eh, que ganar porque... Aquí voy a hacer, porque veo que se ve muy grande, eh, le voy a bajar un poco el zoom a la, a la cámara... Lo vamos a dejar ahí, porque se veían muy grandes los jugadores. Vale, venga, vamos con el partido, que es un partido importante. Ahí hay Sanz. Lo que no sé es si voy a tener eh, la pegada que tenía eh, en los anteriores partidos por la falta de delanteros, pero intentaremos sacar un buen resultado. Vamos, Tairón, disparo de Tairón y gol, 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 gol de Montañés, gol de Montañés, vamos. Vamos, gol de Montañés, 1-0 en el minuto 8. ¡Vamos! Bien, ahí Tyron. Tyron para Aitor. Aitor otra vez para Tyron. Y Montañés llegando al segundo palo. Remata de cabeza al fondo de las mallas para marcar el 1-0 a favor del Tenerife. ¡Vamos! Vale, va a sacar Carlos. Vamos, seguimos, seguimos teniendo el balón. De momento eh, somos dueños del balón. Y eso es bueno porque contra más tengamos nosotros el balón, menos oportunidades le vamos a dejar el, al rayo de que, nos haga, de que nos haga ocasiones. Ahí Luis Pérez, buen balón para Juan Carlos, vamos Tyron. Ahí Tyron, tenías que haber metido a la banda. Tenías que haber hecho el pase a la banda en vez de irte para adentro. Venga, va, vamos, cuidado, ¿eh? Venga, vamos a entrar ahí. Vamos, en barba, cuidado, cuidado a Trejo, Buah, disparo, disparo horrible del, del rayo. De momento, según veo la clasificación, eh, Oviedo y, y Sporting eh, van ganando, el Granada por lo que veo eh, va a empate y el Numancia no sé si irá empate o ganando, mira, el 2-1, el Oviedo a la Almería. 
Venga, va, nosotros, nosotros a lo nuestro de momento. Lo que tenemos que hacer nosotros es no fallar y luego ya veremos lo que pasa. Ahí Juan Carlos, buen balón para Tyron. Ahí el disparo de Tyron, no sé si ha pegado. No, no ha pegado en nadie, un disparo muy desviado. Venga, vamos, gol del Sevilla Atlético, resultado que nos, que nos favorece. Vamos, cuidado, cuidado esas pérdidas. Cuidado con Trejo. Cuidado balón para de Tomás. Buah, disparo muy largo. Después, disparo desde muy lejos, perdón. Vamos a sacar de puerta. Balón para Camil. Camil, Matilla, Montañés. Montañés con Juan Carlos. Venga, Aitor Sanz. Buen balón para Tyron. Tyron abre a la banda. Tyron abre a la banda. Bien. Luis Pérez centro. Ahí le ha cortado la defensa del rayo. Cuidado ahora la salida del rayo. Bien, Abel Daño. Bien. Vamos, ay, Juan Carlos, ese balón mantelo. Luego quiere jugar Juan Carlos de Tomás y gol del rayo. ¡No, hostia, no! ¡No! ¡Dios! ¡Ay, Dios! Balón en largo, le gana la espalda a los dos defensas. Y para adentro. Es que... Ahí Juan Carlos tenía que haber controlado el balón, la leche. Venga, Aitor. Ay, a la barrera. Uh, uy, 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 el disparo ese, ¿cómo ha ido? Pues ahora mismo estaríamos fuera de puestos de descenso y ya no dependeríamos de nosotros mismos para quedar segundos, por lo menos. Venga, vamos, vamos, a ver si marcamos el segundo. Cuidado. Venga, a entrarle, hostias. Le dejan disparar. Falta que va a sacar el rayo. Bien, Luis Pérez. Vamos, Juan Carlos, cojones. Balón para Tyron, bien. Mira, Tyron banda, vale. Vamos, Luis. Vamos, Luis. Buen balón para Tyron. Vamos, Tyron, ponla, ponla, Tyron. No esperes tanto a ponerla, Tyron. Hostia, ponla de primera. ¡Vamos, disparo! ¡Al palo! ¡Al palo, al palo, al palo, al palo! Uf, ¡Al palo! Estamos siendo mejor que ellos, ¿eh? Pero... ¡Uf! uf ¡Cómo iba! Buena parada. Bien, Carlos, bien. Pero cómo iba el lanzamiento de falta ese, ¿eh? Venga, saque de esquina. Vamos, Montañés. Vamos, Juan Carlos. Montañés. ¡Disparo de Montañés! ¡Parada del portero! ¡Ay, qué bien iba el disparo! Bueno, pues llegamos al final del primer tiempo con empate a uno en el marcador. Yo creo que la verdad hemos sido eh, bastante superiores al Rayo en la primera parte. Sí es verdad que el Rayo ha tenido algunas ocasiones, pero creo que las más claras las hemos tenido eh, nosotros, sobre todo con el gol. Luego el disparo ese al palo que creo que ha sido de Juan Carlos y una última que hemos tenido con un disparo de Montañés que ha sacado muy bien el portero del Rayo a córner, como veis, eh, ocho disparos por parte mía, cinco por parte del Rayo, eh, tres disparos a puerta por mi parte, dos por el Rayo, y posesión eh, claramente para nosotros con un 60-40. Eh, de momento, como os he dicho, estamos ya fuera de puestos de ascenso directos y ya de terminar así el partido y no cambiar el resultado del... del Oviedo, eh, no dependiríamos de nosotros mismos para conseguir el puesto de el puesto de ascenso eh, directo, así que bueno, necesitamos eh, meter un golito más en la, en la segunda parte para, para llevarnos el partido. Vamos a darle charla a los jugadores, eh, como siempre en entusiasmado, eh, quiero que marquéis las diferencias, al centro del campo le vamos a decir lo mismo, que marquen las diferencias... Y al delantero lo mismo. Nos está fallando eso, un poquito que Brian Martín no tiene la misma pegada que ni que ni que Samuel Elongo, ni que eh, Víctor Casadesús. Y bueno, pues eh, estamos un poquito eh, faltos de gol adelante, pero bueno, de momento vamos 1-1 y yo creo que, como ya os he dicho, eh, siendo bastante bastante superiores al rayo, no sé, vosotros podéis dejar en, en, en los comentarios eh, qué os ha parecido, eh, si hemos sido superiores al rayo o no hemos sido superiores al rayo. 
Bueno, de momento, buena, buen, buen gol que acaba de haber. El Zaragoza le acaba de empatar al, al Granada. Son dos equipos que van por detrás eh, a no muchos a no muchos puntos y un empate nos, nos beneficia bastante. Ahí, bueno, vamos, vamos, pero quítasela. Vamos, vamos, pero no tires, pero dásela a alguien, dásela a alguien que esté, no, no se la dé, no tires, no des de, un pase a donde no hay nadie. Joder, qué ocasión hemos tenido. Venga, vamos, ay, nada, nada, nada. Pero qué, después del fallo del defensa y pega el pase a donde no hay nadie. Uf, nuevo balón, de momento ahora ha salido bastante mejor el rayo, por lo menos teniendo el balón. Venga, vamos a salir, vamos Tairón. Vamos, Tairón. Va, está muy solo. Buen balón. Ahí. Pase a nada. Vamos a animarles un poquito al equipo. Animar. Cuidado, vale. Tuya, bien. Bien, Abel Daño, bien. Ahí vamos a jugar un poquito más el balón. Cuidado. Cuidado, cuidado. Uf, gol. Gol del rayo, no puede ser. No puede ser gol del rayo, no. Ahí Trejo. Yo creo que ahí el portero también podía haber hecho algo más. Jorge Sanz, vamos Juan Carlos. Vamos. Vamos Juan Carlos, hostia. Venga, hay que ir adelante. Bueno, hay que pases ese, tío, que pases. Hemos perdonado pf, mucho y lo estamos pagando. Es que no... Pf, todo el puto año en... Vale, venga, ahora se va del otro defensa. Buf, bien, bien, Carlos, bien. Todo el puto año en los puestos de arriba y vamos a perder las posibilidades en... En los últimos partidos. Voy a ver si hago algún cambio. Voy a poner a Tyron de delantero. A ver qué tal. A ver qué tal me va. Tyron de delantero, aunque no sea su posición, pero lo vamos a poner de delantero avanzado en ataque. Y voy a sacar aquí a Suso. Vale, confía, confirmamos. Minuto 75. Venga, va. Vamos. Aitor, Matilla. Me ha venido un poquito el, el bajón, por eso me habéis tan callado ahora, ¿eh? Pero es que pff, es, du es, dura esta, es dura esta derrota. Venga, ahí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Tyron, vamos! Esta sí la hemos aprovechado, vamos. Vamos. Fallo garrafal de ellos en defensa. Y esta sí la hemos aprovechado. Bien, Tyron, bien. Vamos. Venga, que se puede, se puede. No hemos levantado el ánimo. Vamos a hacer un cambio. Eh, estoy viendo que Matilla está cansadillo. Así que vamos a sacar a Bruno Lamas. Ahí. Vale. Y lo que voy a hacer es cambiar. Voy a poner aquí a Juan Carlos. Vale, de organizador adelantado. Y a Bruno Lamas. A ver, Bruno Lamas. Lo voy a poner de media punta en ataque. Hay que ir a por, hay que ir a por el partido. Venga, vamos. A ver si surge efecto este cambio. Minuto 82 de partido. Empate a 2. Bien, venga, vamos, vamos. Vamos, Bruno, vamos, Bruno. ¡Ay! Era buen pase. Cuidado, eh, cuidado. No, a ver el daño roja. No, a ver el daño roja. No, no. No, a ver el daño, por favor. Roja, es que... Joder. Pues 
tengo que echar a Juan Carlos aquí, a Bruno Lamas lo tengo que poner aquí, como organizador adelantado y sacaremos a Alberto por Juan Carlos. A confirmar. Pues seis minutos a jugar con uno menos. Venga, va, va, cuidado, cuidado. Uf. Uf, uf, uf. He temblado con que hubiera pitado penalti, ¿eh? Ahora ya sí que sí, pues este resultado pf, lo firmo ya, ¿eh? Después de quedarnos con, con 10. Pero venga, a ver si tenemos alguna. Vamos, Bruno. Buen balón a la tierra de nadie. Venga. Cuidado con en barba, cuidado, 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 con centro... Y gol. ¡Dardo, mierda, puta hostia! No puede ser, tío, no puede ser que hayan tirado cuatro veces a puerta o cinco y me hayan metido tres goles, por favor. Joder. Nada, nada. Tiempo de descuento, añadidos, añadido 5. Balón para Trejo, bien, Camil, y vale, le va a sacar tarjeta y la roja otra. Ah, venga, eh, acabamos con 9, venga. Venga, a despropósito. Joder, es que... Y ahora cago yo aquí. No tengo más cambios, pues no me queda más que poner a Bruno Lamas, aunque no pf, aunque no sea su posición, ponerlo ahí. Y centraremos pues un poquito más a Aitor Sanz. A ver. Vale, ahí, confirmar. Pues si antes con 10 era imposible, pf, ahora con 9... Con lo bien que habíamos jugado la primera parte, que habíamos sido superiores a ellos. Y en la segunda parte hay que reconocer que han sido totalmente superior el, el rayo a nosotros. Vamos, vamos a ir en nada. Nada, 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 nada. Entrada, vale. Uf, trejo, uff. Buen disparo, pero se ha ido rozando el palo. Bajonazo, ¿eh? Bajonazo. Porque hemos estado casi toda la temporada arriba. Y esto es un golpe duro y un golpe anímico para, para el equipo. ¿eh? Venga, a ver si en este balón parado conseguimos hacer algo. Nada. Venga, vamos, vamos. Hasta el final. Bah, vaya disparo de, de mierda. Esto está acabado ya. Bueno, pues final del partido. Pues nada, final del partido. Al final derrota por dos goles a tres. Hemos acabado el partido eh, con nueve jugadores por las expulsiones de Abel Daño en el 84 y de Camil en el 91. Y bueno, pues al final, eh, como habéis visto, eh, vamos a decir que una parte para nosotros y segunda parte para, para el Rayo. Si es verdad que en la segunda parte el Rayo nos ha pasado eh, totalmente por encima, veis cómo han acabado las estadísticas, yo 17 disparos, ellos 16, yo 4 disparos a puerta, o sea, en la segunda parte no hemos tirado a puerta y el, el Rayo en la segunda ha acabado con 10 disparos a puerta, en la primera tenía 3, o sea, ha tirado 7 eh, veces a puerta en la segunda parte por ninguna de... De nosotros. Al final sí es verdad que hemos tenido un poquito más la posesión nosotros, pero más que nada por la, por la primera parte que, que hemos hecho, que hemos tenido eh, mucha posesión. Y bueno, pues al final eh, esta derrota nos hace caer hasta el tercer lugar, poniéndonos a tres puntos del, del Oviedo, así que ya no dependemos de nosotros mismos para quedar segundos y ascender directamente. Eh, si sí es cierto que ahora mismo tendríamos eh, a cuatro puntos al Numancia, que sería el, 
el primer equipo que no conseguiría eh, puesto de playoff, ya que el Fútbol Club Barcelona está empatado con el Numancia, pero el Fútbol Club Barcelona no puede jugar playoff de ascenso. Así que estamos a tres quedando dos jornadas, estamos a tres puntos del Oviedo, que sería el que marcaría ahora el ascenso, el ascenso directo. Y estamos a cuatro puntos del Numancia, que sería octavo, que sería el puesto, el primer puesto que no conseguiría eh, jugar eh, playoff. Así que en estas dos jornadas dependemos de ganar nosotros y que el Oviedo eh, falle en alguno, de, en alguno de los partidos para conseguir el el ascenso directo. Así que nada, hasta aquí este capítulo. Eh, no ha podido ser con una derrota muy dolorosa ante el Rayo Vallecano por dos goles a tres. Y bueno, pues eh, veremos a ver eh, cómo tenemos las posibilidades en el último partido de liga. Y si tenemos posibilidades reales de ascender directamente, pues eh, veremos el partido contra el Granada completo. Y si no, pues iremos jugando eh, los playoffs. Y iremos viendo eh, algún partido interesante eh, del playoff. Si en semifinales, en la vuelta, eh, tenemos la eliminatoria más o menos eh, resuelta, pues veremos eh, la final de, de los playoffs. Y si no, pues veremos eh, algún partido de las semifinales. Y si pasamos las semifinales, pues eh, algún partido de, de la final. Ya iremos viendo eh, cómo, cómo hacemos los siguientes capítulos, pero ya os digo, en el. En el siguiente capítulo, si en la última jornada contra el Granada tenemos realmente opciones de, de meternos en ascenso directo, traeremos el partido y si no, pues ya esperaremos a los playoffs. Así que nada, espero que os haya gustado este capítulo. Como siempre, recordaros que si, no os, ha, que si os ha gustado, eh, dejar vuestro like. Si no estáis suscritos, suscribiros al canal. No os olvidéis de activar la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba un nuevo vídeo. En la descripción tendréis mis redes sociales por si me queréis seguir, tanto Facebook, Twitter como, como Instagram, que me gustaría que me empezarais a seguir en Instagram, ya que he creado la cuenta hace, hace muy poquito. Y bueno, pues luego tendréis también el link del grupo que tenemos de, en Facebook de FM y también tendréis, como siempre, el link de Instant Gaming, donde podéis comprar juegos de ordenador a un precio eh, bastante bastante bajo y bueno pues si decidís comprar algún juego ya bien sea el Football Manager 2018 o cualquier otro juego en Instant Gaming os agradecería que lo hicierais con el link del canal ya que así estaríais apoyando al canal así que nada yo por hoy me despido nos vemos en un próximo vídeo chao